আসসালাম আলাইকুম নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি তোমাদের গণিত বইয়ের অধ্যায় চার এর অর্থাৎ অনুশীলনী এক চার দশমিক এক নিয়ে আলোচনা করার জন্য গত ক্লাসে আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করেছি আজকে আমরা ষোলো নম্বর থেকে সমাধান করব তো আমরা দেখে নিই ষোলো নম্বর প্রশ্নটা দেওয়া আছে যদি এটি টু দিপার এক্স ইকুল টু বি বিটি দিপার ওয়াই সমান সি এবং সি টু দিপার জেড সমান এ হয় তাহলে দেখাতে হবে যে এক্স ওয়াই জেড গিল টু ওয়ান অর্থাৎ আমরা প্রথমে লিখতে হবে যে দেওয়া আছে সেগুলো দেওয়া আছে এটি দুপার এক্স সমান বি বিটি দুপার ওয়াই সমান সি এবং সিটি দুপার জেড সমান এ তো আমরা এখন এ তিনটা থেকে যে কোনো একটা মান নিয়ে আমরা সমাধানটা সমাধানটা করতে পারবো এখন আমার করি এ সিটি দুপার জেড সমান এ বা এখান থেকে আমরা সমাধানটা করব প্রমাণ করব অথবা এটা থেকেও আমরা করতে পারব তবে এটা থেকেও করতে পারব তাহলে এখানে সিটি দুপার জেড সমান এ এখান থেকে আমরা প্রমাণটা করব সি সি এর মান আছে বিটি দুপার ওয়াই তোর ওয়াই পাওয়ার উপর আছে জেড কি মান বসিয়ে যেহেতু সি কিল টু বিটি দুপার ওয়াই অর্থাৎ সি এর মান বসিয়ে বা বিটি দু পাওয়ার পাওয়ার সাথে পাওয়ারের গুণ করলে ওয়াই জেড সমান এ বা বির মান এখানে এটি দু পাওয়ার এক্স পাওয়ার হচ্ছে ওয়াই জেড সমান হচ্ছে এ বা এটি দু পাওয়ার এক্স গুণ করলে এক্স ওয়াই জেড সমান এ আমরা এখানে কোনো কিছু নেই মানে আমরা মনে রাখতে হবে এটার উপর পাওয়ার ওয়ান তাহলে আমরা জানি ভিত্তি যদি উভয় পাশের ভিত্তি যদি মিলে থাকে তাহলে আমরা অটোমেটিক এটা উঠে দেব তাহলে সুতরাং থাকবে এক্স ওয়াই জেড ইকুল টু ওয়ান সুতরাং প্রমাণিত এক্স ওয়াই জেড ইকুল টু ওয়ান দেখানো ভালো তাহলে আমরা আরেকবার সমাধানটা দেখে নেই ষোলো নম্বর অঙ্কটা দেওয়া আছে এটি দুপার এক্স ইকুল টু বি বিটি দুপার ওয়াই ইকুল টু সি এবং সিটি দুপার জেড ইকুল টু এ এখন আমরা যে কোনো একটা মান নিয়ে যেমন বিটি দুপার এটি দুপার বি ইকুল টু এটি দুপার এক্স এটা থেকেও আমরা এই সমাধানটা বের করতে পারবো অথবা এটা থেকেও করতে পারবো এটা থেকেও করতে পারবো একইভাবে তাহলে আমরা সিটি দুপার জেড থেকে আমি করেছি দেখো এখন এটা সমান এ এখন সি টু দু পাওয়ার জেড সমান হচ্ছে এ আর এখন সি এর মান হচ্ছে বিটি দুপার ওয়াই তাহলে বিটি দুপার ওয়াই শুধু এখানে সি এর মানটা বসাবো তাহলে পাওয়ার আছে জেড সমান এ এখন বি বিটি দু পাওয়ার বিটি দুপার ওয়াই ইন্টু জেড গুণ করলে ওয়াই জেড সমান এ এখন আবার বি এর মান আছে বি গিল টু এটি দুপার এক্স বি গিল টু এটি দুপার এক্স আমরা এখানে লিখতে পারি যেহেতু মান দেওয়া আছে বিটি দুপার বি গিল টু এটি দুপার এক্স তাহলে বি টি দুপার ওয়াই জেড বি এর মানটা আমরা বসালাম এটি দুপার এক্স কিন্তু পাওয়ার তো ওয়াই জেড আসেই ওয়াই জেডের জায়গায় ওয়াই জেড ওয়াই জেড তাহলে গুণ করলে এক্স ওয়াই জেড সমান ওয়ান সমান এ তাহলে এটি দুপার এক্স ওয়াই জেড সমান এটি দু পাওয়ার পাওয়ার কোনো কিছু নেই মানে ওয়ান আসে কোনো কিছু নেই মানে ওয়ান আসে তাহলে আমরা ভিত্তি এ পাশের ভিত্তি এ পাশের ভিত্তি এক হওয়াতে আমরা অটোমেটিক উঠিয়ে দিব তাহলে এক্স ওয়াই জেড পাওয়ার পাওয়ারগুলো এক্স ওয়াই জেড সমান এখানের পাওয়ার ওয়ান তাহলে আমরা প্রশ্নই বলছে এক্স ওয়াই জেড সমান ওয়ান দেখা যায় বা দেখাতে হবে তাহলে আমরা দেখানো হলো তাহলে আমরা সতেরো নম্বর অঙ্কটা এখন সমাধান করব সতেরো নম্বর অঙ্কটা দেওয়া আছে ফোর্টি দোর এক্স ইকুয়াল টু এইট অর্থাৎ আমরা এটা ক্যালকুলেশান করে এক্সের মানটা বের করব সমাধান করো সতেরো থেকে সতেরো থেকে বিশ নম্বর অঙ্কগুলো সমাধান করব অর্থাৎ এক্সের মান আমরা বের করে বের করব তাহলে ফোরকে আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার সমান পাওয়ার উপরে এক্স আছে একইভাবে এইটকে আমরা লিখতে পারি টু কিউ বা টু টি দুপার থ্রি বা এখানে টু এ টু দ্বারা গুণ করলে টু এক্স সমান টু কিউব টু টি দুপার থ্রি বা আমরা আগে বলেছি ভিত্তি মিল থাকলে আমরা অটোমেটিক এইট উঠে দেবো তাহলে টু এক্স সমান থ্রি 
সুতরাং x ইকুয়াল টু 3 বাই সুতরাং নির্ণেয় সমাধান 3 বাই 2 এটাই आंसर 17 নম্বর অঙ্কটা বলছে x এর মান বের করতে অর্থাৎ সমাধান করতে হবে হবে তাহলে সমাধান বলতে x এর মান চলকের মান আমরা বের করব তাহলে 4 4 এর পাওয়ার হচ্ছে x ইকুয়াল টু 8 তাহলে 4 কে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি একটু ভেঙে লিখি তাহলে 2 স্কয়ার তাহলে 2 স্কয়ার এর গুণ করলে 4 তাহলে হোল পাওয়ার x 8 কে আমরা লিখতে পারি 2 কিউব তাহলে 2 আর 2 x দ্বারা গুণ করলে 2x 2 কিউব তাহলে এখানে বৃত্তি দেখো একই 2 ডান পাশে 2 বাম পাশে 2 তাহলে অটোমেটিকলি এটা উঠে যাবে তাহলে পাওয়ার গুলো বসবে 2x 3 তাহলে এটা কি গুণাকার রয়েছে আমরা জানি এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে x 3 2 তাহলে একই ভাবে আমরা 18 নম্বর অঙ্ক করা করব 2x 1 128 বা 2 x 1 আর আমরা এটাকে 128 128 কে আমরা দেখো লসাগু বা মেন উৎপাদক বের 4 আবার 2 দ্বারা ভাগ করলে 2 এখানে দেখো কয়টা উৎপাদক আছে 1 2 3 4 5 6 7 অর্থাৎ আমরা এটাকে লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 7 তাহলে আমরা লিখতে পারি ওই বাকি 2 আছে অটোমেটিক উল্টে লিখতে পারি 2x 1 7 বা 2x 7 এই 1 এর পাশে নিয়ে আসলে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে বা 2x 7 থেকে 1 বাদ দিলে 6 বা x इक्वल टू टू पैसे चले गए टू दरा भाग कर ले होगे एक्स इक्वल टू थ्री सूत्रांग निर्णय श्रमदा एक्स टू थ्री आंसर तो हम रेट टू देखने ही अंकड़े दस से टू दो फॉर टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स वन हंड्रेड ट्वेंटी एट तो हम अंदर रखने टू आचे वित्ती ये पर शो हम रे एवं बाबे टके भाग যেহেতু জোর অবশ্যই এটাকে আমরা কি জোর দিয়ে উৎপাদক কয়টা উৎপাদক হয় আমরা দেখে নিব তো এটা বের করব কিভাবে আমরা ভাগ করলেই এটা পেয়ে যাব এই মৌলিক উৎপাদক সাজে যেমন 2 দ্বারা 128 কে ভাগ করলে 64 আবার 2 দ্বারা 32 2 দ্বারা আবার 16 2 দ্বারা 8 2 দ্বারা আবার 4 4 কে 2 দ্বারা আবার 2 হয় ভাগ করলে তাহলে এখানে আমাদের 2 কাটা 1 2 3 4 5 6 7 অর্থাৎ 2 টু দি পাওয়ার 7 অর্থাৎ 7টা 2 গুণ করলেই 128 হবে ए भीत्ति आमदर टू ए पासे टू एक ही रकम होते हैं हमारा ऑटोमेटिकली टू उठ जावे तो अलग पार था बे टू एक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन तो टू एक्स प्लस वन बाम पासे रह जाए डान पासे के लिए हमारा जाने चाहिए माइनस हो जाए तारे टू एक्स इक्वल टू सेवन माइनस वन तो टू एक्स सेवन तक वन बदले सिक्स थ्री अतः नीन ने समाधान थ्री अल हमरा अखान उन्नीस नंबर हम कोटा बर्बो उसने डालो रूट थ्री एक्स प्लस वन समान और टू एक्स माइनस वन रूट रूट के मार हमरा जानी हाफ तो ले थ्री हाफ लिख ले हाफ इनटू एक्स प्लस वन अतः हम राइट आई पे बोले कि घनमूल घनमूल था क्लो वन बाय थ्री वन बाय थ्री 2x minus 1 ठीक है इतना हम लोग जाने रूटर मान हाफ और गोनोमूल गोनोमूल था क्ले 1 by 3 बा 3x plus 1 इट ऊपर है और नीचे 2 जो दे 3 एक बार 2x minus 1 3 बा ऐसा ने भीती मिले मिल रहे थे जो ना इट ऑटोमेटिक उठे सब तावले पावर x plus 1 by 2 2x minus 1 by 3 এখন আর আর যদি আমরা গুণ করে আমরা যেহেতু x এর মান সমাধান বের করতে হবে আর আর গুণ করতে হবে তাহলে 2 দ্বারা এটা গুণ করলে 2x 1 3x 1 বা 4x 2 3x 3 বা 4x যে 3x এর নিয়ে আছে 3x সংখ্যাগুলো এক পাশে নিয়ে গেলে 3 এই -2 এর পাশে গেলে প্লাস আর হয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকবে x উপরে থেকে আর এখানে থাকবে 5 সুতরাং নির্ণেয় সমাধান 
एक्स समान फाइव एंसार मैं हम आर एक देखी नहीं अंकटार देवा से रुट थ्री पावर एक्स प्लस वन घनमूल थ्री पावर टू एक्स माइनस वन अर्थात हमारे भर गो आज के क्ज करब जो थ्री रुट रुटे मैं हमें जानी हाफ पावर पावर हाफ तेल हाफ इंटू एक्स प्लस वन कारण पावर साथ गुण करब तर घनमूल घनमूल हमें जानी पावर कथा है वन ब्री इंटू टू एक्स माइनस वन ये गुणागर रहा है एक्स प्लस वन द्वारा गुण कर ऊपर रहा है और टू नीचे तरह वन द्वारा एक ही भाव टू एक्स माइनस वन और नीचे रोच थ्री तालोले थ्री हे भित्ति ए पास भेस ए पास भेस भित्ती मिल थार कारण अटोमेटिकली ये उठे निल पवारगलो थको बाम पक्ष पावर एक्स प्लस वन ब टू डान पक्ष टू एक्स माइनस वन ब्री ता गुण कर आर गुणन करब ए टू द्वारा इटा के गुण करब टू इंटू टू एक्स माइनस वन थ्री द्वारा एट गुण करब ए भाव थ्री इंटू एक्स प्लस वन टू द्वारा गुण कर ले टू इंटू टू फोर एक्स माइनस आर एट गुण कर टू थ्री द्वारा एक गुण कर थ्री एक्स इंटू आर थ्री एके थ्री द्वारा गुण कर थ्री है तेरे फोर एक्स एक्सर गुल एक पास नहीं आसमो हमारे चलक जगह रही है फोर एक्स एखे रहा है ए पास समान पास थ्री एक्स पक्षांतर कर ले माइनस हो जाए माइनस टूटा दिखे चले आसले प्लस हो जाए थ्री क्यों ये पास रही है ध्रुवक ध्रुवकगुल एक साथ नहीं आसलम और चलक चलकगुल एक पास नहीं आसलम तेल फोर एक्स माइनस थ्री एक्स तेल फोर चार्ट के तीनटे बद दी जी वन एक्स मैं एक एक्स थक समान तीन एन दुई जो कत फाइव होते निर्णय समाधान हम एक्स मान कत फाइव तो ये मान एक्स मान फाइव तेल एक ही भाव बीस नम्बर अंक करब एक भिन्न रकम बाकी जो तीनटे अंक चार अंक कर तरह एक भिन्न रकम चुद्ध हो प्लस टू वान माइनस एक्स समान थ्री बाध एक्स प्लस टू वन इंटू टू इन वार्स एक्स समान थ्री बाधर एक्स प्लस टू हमें इटा के लिखते परि टू टू फोर एक्स तो हमें यह लिखते परि टू इंटू वन बु टू फोर एक्स कारण हमें सूत्र जानी एक्स इन वार्स वन एक सूत्र छो वन बस तमान थ्री बा एन जो एट क्योंकुलेशन करते जाक बड़ो हो जाए यह समाधान अथवा एक जटिल आकार चले आसबर एक टू 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 दो एक्स की इटा के धरे निब जो धरी टू टू दो एक्स समान ए तो एन एखन थी धरे ए प्लस टू इंटर चुरी ए समान थ्री बाने की करब लसक निब ए स्कोयर प्लस टू तेने थ्री बा ए स्कोयर प्लस टू समान ये गुण कर ले थ्री ए बा ए स्कोयर माइनस थ्री ए प्लस टू समान जिरो अर्थात ए पास चले आसल तरह एखन थे करते पर मिडिल टर्म करी टू और वन टू तेज दुई प्लस टू समान जिरो बा ए कमन ए माइनस टू माइनस वन कमन ए माइनस टू समान जिरो ए माइनस टू कम ए माइनस वन ना अथवा दिए करते ए माइनस टू समान जिरो बा ए समान टू तो एन एर मान धरे टूट दूर एक्स समान ए धरे टूट दूर एक्स समान टू को पावर नहीं मानी हमें बुझते हुए वन रहे एक समान वन अथवा ना दिए करते ए माइनस वन समान जिरो बा ए समान वन धरे टू टू फोर एक्स समान वन एन बाम पास टू रहा भित्ती एखे टू मिलाते हैं जिरो दी जी टू टू फोर जिरो मानी वन सूतरा एक्स इक्ल टू जिरो सूतरा निर्णय समाधान एक्स समान जिरो वन हमको आब एक देखी नहीं टू टू फोर एक्स प्लस टू वन माइनस एक्स इक्ल टू थ्री देव टू टू फोर एक्स हमें यहाँ के जो भेगे नहीं टू वन माइनस एक्स पावर इक्ल टू थ्री अर्थात टू टू फोर एक्स प्लस टू वन हमें ना लिख लोटा कि पावर वन आज जानी तेल टू इन वार्स एक्स तेल ये सूत्रता आगे जेने 
এইভাবে থাকলে ইনভার্স মানে বিপরীত তাহলে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স অর্থাৎ টু ইনভার্স এক্স অর্থাৎ ওয়ান বাই ইনভার্স মানে ওয়ান বাই আকারে লিখতে হবে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এটা যদি আমরা সমাধান করলে অনেক ক্যালকুলেশন বড় হয়ে যাবে জটিল হবে সেজন্য সহজভাবে আমরা করার জন্য টু টু দি পাওয়ার এক্স সমান আমরা কি ধরে নিই এ তাহলে এখানে বসাবো এটা ধরেছি আমরা এ প্লাস টু এটা ছিল ওয়ান এখানে ছিল এ তাহলে এ সমান থ্রি এখন আমরা এটাকে কী করবো লসক নিব এ তাহলে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস টু পাব সমান থ্রি তাহলে এটা আর 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 গুণ করব যে থ্রির নিচে পূর্ণ সংখ্যা হর জানি আমরা ওয়ান অর্থাৎ নিচে ওয়ান রয়েছে সব সংখ্যার নিচে পূর্ণ সংখ্যার নিচেই বা সব সংখ্যার নিচে ওয়ান থাকে তাহলে আমরা জানি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু সমান এটা আর গুণ করলে থ্রি এ তাহলে এ স্কোয়ার এ থ্রিটা এই পাশে চলে আসবে তাহলে বাম পাশে একটা মাইনাস চলে মাইনাস টু এ প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এটা কী কী করবো মিডল টার্ম করবো মিডল টার্ম করলে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস টু অর্থাৎ থ্রিকে এমনভাবে এমনভাবে ভাঙতে হবে যাতে এই যে সামনে এবং সে সামনের এবং পেছনেরটা এই যে টু টু এ কে টু অর্থাৎ এই টুকে এমনভাবে উৎপাদকে পরিণত করতে হবে যাতে মাঝখানেটা যোগ বিয়োগ করলে মিলে আমরা অবশ্যই মিডল টার্ম আগে করেছি জানি তাহলে স্কোয়ার মাইনাস টু এ মাইনাস এ প্লাস টু অর্থাৎ দুই কে দুই দুই আর একে যোগ করলে মাইনাস থ্রি হবে মাইনাস দুটাই তাহলে এখন আমরা কমন নিব এই দুইটার মধ্যে এ কমন নিলে এ মাইনাস টু থাকবে যেহেতু এ এখানে চলে আসছে আবার মাইনাস এখানে এ প্লাস টু আছে তাহলে এখানে ওয়ান কমন নিব মাইনাস ওয়ান কমন নিব তাহলে এ আর মাইনাস টু আছে মাইনাস টু সমান জিরো তাহলে কমন নিব এ মাইনাস টু এটার মধ্যেও আছে এটার মধ্যে রয়েছে এ মাইনাস টু কমন নিলে এখানে এ থাকবে এখানে মাইনাস ওয়ান থাকবে সমান জিরো এখন আমরা এর মানটা দুইটা মান আসবে এটাও হয়তো বা টু অথবা ওয়ান আপনার হয় বা অথবা লিখব তাহলে এ মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এ এটা মাইনাস ওই পাশে চলে প্লাস হয়ে যাবে এ সমান টু এখন আমরা তো এক্সের মান বের করতে হবে কারণ যেহেতু আমরা এ সমান ধরেছি কি টু এক্স টু 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 এক্স ধরেছি এ তাহলে টু টু ফোর এক্স সমান টু অর্থাৎ কোনো পাওয়ার নেই মানে আমরা জানি ওয়ান রয়েছে দেখো এখন বৃত্তি বেস একই হলে আমরা জানি অটোমেটিক উঠে যাবে তাহলে এক্স সমান ওয়ান অথবা দিয়ে একইভাবে এ মাইনাস ওয়ান তাহলে এ গিল টু ওয়ান ওই পাশে নিলে ওয়ান থাকবে তাহলে এ আমরা জানি টু টু এক্স সমান এ ধরেছি টু টু এক্স সমান ওয়ান তাহলে আমরা টু টু ফোর জিরো জানি আমরা এটি দু পাওয়ার জিরো আমরা একটা সূত্র জানি এটি দু পাওয়ার জিরো সমান ওয়ান অর্থাৎ কোনো সংখ্যার বা কোনো চলকের উপরে পাওয়ার জিরো থাকলে সেটা কি ওয়ান হয় তাহলে টু টু ফোর জিরো সমান ওয়ান তাহলে বৃত্তি টু টু হলো মিলে গেলো তাহলে অটোমেটিক উঠে যাবে তাহলে এক্স সমান জিরো অর্থাৎ আমরা এক্সের কটা মান পেলাম দুটা মান পেলাম তাহলে এক্স ইকুল টু জিরো এবং ওয়ান আশা করি শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ যে গাণিতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি অবশ্যই বুঝতে পেরেছ আর বুঝতে সমস্যা হলে আমাদের কমেন্টস বক্সে জানাবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ